A lot of people think that design is only about how things look, whether it serves as a nice decoration. Design is also about what feeling it inspires. As children, we were constantly discovering new worlds, exploring new environments. And now we think we know everything, but the world is changing. And the old things are replaced by new ones. In order not to get stuck in one place, we have to look at all those old and familiar things under a new angle. Mojím produktom je porcelánové čajové sítko, ktoré je učené na suchý sypaný čaj. Sklada sa z dvoch porcelánových častí, ktoré sú spojené dreveným krúžkom. Volá sa to teta, čo je z fínskeho jazyka a znamená to čaj. Je to ako všeobecne pre ľudí, ktorí milujú čaj a čajovú kultúru. Inšpiračných zdrojov bolo viacero. Hlavným bola detská hra Káča. Zvolila som ako dva kontrastné materiály, bielý chladný porcelán a teplé drevo. Vytvorí sa model, na to sa vytvorí forma sádrová, takže sa do toho vylieva porcelán a potom, že sa do toho vrtajú dierky, vysuší sa to, dá sa to na prvý výpal na predžach a po prvom predžahu sa to glazuje, potom sa to dáva na finálny výpal. Vyrobí sa na to drevený krúžok a hotové je sítko na čaj. Zaujímavou vecou na tom je to, že má dva spôsoby použitia ako celok na väčšie množstvo. Alebo potom, keď sa cítko rozloží, tak tá jedna polka sa dá položiť na okraj hrničku a je vlastne pre menšie množstvo. Mojím snom je to, že sa to bude vyrábať a prídem do obchodu a kúpim si to a budem z toho veľmi šťastná, keď to budú proste používať ľudia a ono to ako funguje a tak no. Produktem jsou skleníky, určené převážně do interiéru, popřípadně někam na balkony nebo terasy. Jmenují se Elipsis. Funkci plní jako inkubátor, kde si člověk může zasadit nějaké semínko, pozorovat ten růst. Prvotní inspirace byla nějaký elipsoidní tvar, nějaké vejce, nějaký zrod něčeho nového. Hlavní část je skleněná elipsa, doplněná dřevem. Spol jsem si vybrala proto, protože je to mě blízký materiál, 
Pracovala jsem s ním již na střední škole. Je to nádherný materiál a hlavně je to přírodní materiál. To samé je to dřevo, které jsem použila. Dobře se s ním pracuje, když to člověk umí. Celý ten skleník se nese v takovém přírodním duchu. Skleníky byly určeny pro milánský design week na téma wellness a well-being. Je to něco, co má zpříjemňovat lidem život, nějakým způsobem je obohacovat nebo uklidňovat, takže proto i ten nápad tady těch skleníků. Já jsem si představovala, že to bude spíš interiérová věc. Možno i třeba někam na tu terasu, na balkón, ale spíš do interiéru, kde si to člověk může položit na, na stůl a, a pozorovat nějakým způsobem ten děj a ten růst. Myšlenkou bylo navrhnout sedací nábytek, který bude určený do jakéhokoliv interiéru a exteriéru. Je ohýbaný a svařovaný z kovových polatin a proplétaný PVC hadičkami. Kovovou polatinu jsem zvolila z toho důvodu, že je lehká, působí vzdušně, je ohýbaná do požadovaných tvarů a svařovaná. Potom je produkt povrchově upraven, nalakovaná na požadovanou barvu. Dalším materiálem je PVC hadička, kterou je tahle konstrukce proplétaná různými způsoby. Díky tomuhle proplétání jsem vymyslela název Cikcak. Stoličky jsou vyrobeny tak, aby se dali jednoduše skládat do sebe. Díky tomu jsou určeny do míst, kde je potřeba nábytek rychle složit nebo rozložit. Jsou lehké, jsou určeny pro jakoukoliv věkovou kategorii, jsou vyrobeny ve třech velikostech. Tím, že jsou pružné a pevné, tak se jednoduše tvarují podle těla člověka, takže je na nich pohodlné sedět. If you are passionate for what you do, you should always try to push the limits to look beyond. Even if it is meant to go out for a while and surrender to the moment, let things flow around us. We need to bring more of ourselves into our work. Because that 
is the essence of being an inspiration. If we look at the world creatively, we will live well.